、願行の末か、忍那の初めにあった話であろう。どちらにしても時代はさして、この話に大事な役を務めていない。読者はただ、平安朝という、遠い昔が背景になっているということを知ってさえいてくれればよいのであるその頃摂政藤原元常に仕えている侍の中に「何菓子」という語彙があったこれも「何菓子」と書かずに「何の誰」とちゃんと生命を明らかにしたいのであるがあいにく旧期にはそれが伝わっていないおそらくは実際伝わる資格がないほど平凡な男だったのであろう。一体旧期の著者などというものは平凡な人間や話にあまり興味を持たなかったらしい。この点で彼らと日本の自然派の作家とはだいぶ違う。王朝時代の小説家は存外暇人ではない。とにかく、摂政藤原の元常に仕えている侍の中に、何菓子という語彙があった。これが、この話の主人公である。語彙は、風采の甚だ上がらない男であった。第一、背が低い。それから赤鼻で、目尻が下がっている。口ひげはもちろん薄い。頬がこけているから顎が人並み外れて細く見える唇はいちいち数え立てていれば再現はない我が語彙の外貌はそれほど非凡にだらしなく出来上がっていたのであるこの男がいつどうして元常に仕えるようになったのかそれは誰も知っていない。が、よほど以前から、同じような色の冷めた水管に、同じようななえなえした絵星をかけて、同じような役目を飽きずに、毎日繰り返していることだけは確かである。その結果であろう。今では誰が見ても、この男に若い時があったとは思われない。ゴイは四十を越していたその代わり生まれた時からあの通り寒そうな赤鼻と形ばかりの口ひげと朱雀王子の巷風に吹かせていたという気がする神は主人の元常から下は牛飼いの童子まで無意識ながらことごとくそう信じて疑うものがない。こういう風采を備えた男が周囲から受ける待遇はおそらく書くまでもないことであろう侍どころにある連中は語彙に対してほとんどハエほどの注意も払わないウイムイ合わせて20人に近い下役さえ彼の出入りには不思議なくらい冷淡を極めている語彙が何か言いつけても決して彼ら同士の雑談をやめたことはない。彼らにとっては空気の存在が見えないように語彙の存在も目を遮らないのであろう。下役でさえそうだとすれば、別当とか侍どころの司さとかいう上役たちが頭から彼を相手にしないのはむしろ自然の数である。彼らは語彙に対するとほとんど子供らしい無意味な悪意を冷然とした表情の後ろに隠して何を言うのでも手真似だけで用を足した人間に言語があるのは偶然ではないしたがって彼らも手真似では用を弁じないことが時々あるが彼らはそれを全然語彙の語性に欠陥があるからだと思っているらしい。そこで彼らは用が足りないと、この男の歪んだもみえ星の先から、切れかかった藁草履の尻まで、まんべんなく見上げたり、見下ろしたりして
、それから鼻で笑いながら、急に後ろを向いてしまう。それでもゴイは腹を立てたことがない。彼は一切の不正を不正として感じないほど、育児のない臆病な人間だったのである。ところが、同僚の侍たちになると、進んで彼を翻弄しようとした。年笠の同僚が、あれの振るわない風災を材料にして、古い謝礼を聞かせようとするごとく、年下の同僚も、またそれを機会にして、いわゆる狂言履行の練習をしようとしたからである。彼らは、この語彙の面前で、その鼻と口ひげと、烏帽子と水管とを、品質して飽きることを知らなかった。そればかりではない。彼が五六年前に別れた受け口の女房と、その女房と関係があったという酒飲みの奉仕とも、しばしば彼らの話題になった。その上どうかすると、彼らは甚だ立ちの悪いいたずらさえする。それを今いちいち列記することはできない。が、彼の支えの酒を飲んで、あとへ、威張りを入れておいたということを書けば、その他はおおよそ想像されることだろうと思う。しかし、語彙はこれらの揶揄に対して、全然無感覚であった。少なくも脇目には、無感覚であるらしく思われた。彼は何を言われても、顔の色さえ変えたことがない。黙って、例の薄い口ひげを撫でながら、するだけのことをして済ましている。ただ、同僚のいたずらが高じすぎて、曲げに紙切れをつけたり、太刀の鞘に草履を結びつけたりすると、彼は笑うのか泣くのかわからないような笑顔をして、いけぬの、おみたちは、という、その顔を見、その声を聞いた者は、誰でも一時、ある意地らしさに打たれてしまう。彼らにいじめられるのは、一人、この赤鼻の語彙だけではない。彼らの知らない誰かが、多数の誰かが、彼の顔と声とを借りて、彼らの無情を責めている。そういう気が、おぼろげながら、彼らの心に、一瞬の間、染み込んでくるからである。ただ、その時の心持ちを、いつまでも持ち続けるものは、はなはだ少ない。その少ない中の一人に、ある無意の侍があった。これは丹波の国から来た男で、まだ柔らかい口ひげが、やっと鼻の下に生えかかったくらいの青年である。もちろん、この男もはじめは皆と一緒に、何の理由もなく赤鼻の語彙を軽蔑した。ところが、ある日何かの折に、いけぬの、おみたちは、という声を聞いてからは、どうしてもそれが頭を離れない。それ以来、この男の目にだけは語彙が全く別人として映るようになった。栄養の不足した、血色の悪い、間の抜けた語彙の顔にも、世間の迫害にベソを書いた人間が覗いているからである。この無意の侍には、語彙のことを考えるたびに、世の中のすべてが急に本来の過当さを表すように思われた。そうして、それと同時に、しもげた赤鼻と数えるほどの口ひげとが、なんとなく一味の慰安を自分の心に伝えてくれるように思われた。しかし、それはただこの男一人に限ったことである。こういう例外を除けば、語彙は依然として周囲の軽蔑の中に犬のような生活を続けていかなければならなかった。第一彼には着物らしい着物が一つもない。青にびの水管と
、同じ色の差し抜きとが一つずつあるのが、今ではそれが上白んで、愛とも根ともつかないような色になっている。水管はそれでも、肩が少し落ちて、丸組の親、菊とじの色が怪しくなっているだけだが、差し抜きになると、裾のあたりの痛み方が一通りでない。その差し抜きの中から、下の袴も履かない、細い足が出ているのを見ると、口の悪い同僚でなくとも、痩せ苦行の車を引いている痩せ牛の歩みを見るような、みすぼらしい心持ちがする。それに履いているたちも、すこぶるおぼつかないもので、つかの金具もいかがわしければ、黒さやの塗りも剥げかかっている。これが例の赤鼻で、だらしなく草履を引きずりながら、ただでさえ猫背なのを、一層寒空の下にせぐくまって、物欲しそうに左右を眺め眺め、刻み足に歩くのだから、通りがかりの物売りまで馬鹿にするのも無理はない。現に、こういうことさえあった。ある日、五位が三条傍門を新千園の方へ行くところで、子供が六七人、道端に集まって何かしているのを見たことがある。小松ぶりでも回しているのかと思って、後ろから覗いてみると、どっかから迷ってきた無く犬の首へ縄をつけて、打ったり叩いたりしているのであった。臆病な五位は、これまで何かに同情を寄せることがあっても、あたりへ気を兼ねて、まだ一度もそれを好意に表したことがない。が、この時だけは、相手が子供だというので、幾分か勇気が出た。そこでできるだけ、笑顔を作りながら、年かさらしい子供の肩を叩いて、もう、堪忍してやりなされ。犬も撃たれれば、痛いでの。と、声をかけた。すると、その子供は振り返りながら、上目を使って、下げすむように、じろじろ五位の姿を見た。いわば侍どころの別当が、用の通じない時に、この男を見るような顔をして見たのである。いらぬ世話は、焼かれとうもない。その子供は一足折りながら、高慢な唇を反らせて、こう言った。なんじゃ、この赤鼻目が。ゴイは、この言葉が自分の顔を打ったように感じた。が、それは悪態をつかれて、腹が立ったからでは、もうとうない。言わなくともいいことを言って、恥をかいた自分が、情けなくなったからである。彼は、決まりが悪いのを、苦しい笑顔に隠しながら、黙って、また、新鮮園の方へ歩き出した。後ろでは、子供が六七人、肩を寄せて、別格好をしたり、舌を出したりしている。もちろん、彼はそんなことを知らない。知っていたにしても、それが、この育児のない語彙にとって何であろう。では、この話の主人公は、ただ軽蔑されるためにのみ生まれてきた人間で、別に何の希望も持っていないかというと、そうでもない。語彙は五六年前から、芋がゆというものに異常な執着を持っている。芋がゆとは、山の芋を中に切り込んで、それを甘面の汁で煮たかゆのことを言うのである。当時はこれが無常の神として、上は万丈の君の食前にさえ醸せられた。従って、我五位のごとき人間の口へは、年に一度、臨時の客の檻にしか入らない。その時でさえ、飲めるのはわずかに喉を潤すに足るほどの少量である。そこで、芋がゆを飽きるほど飲んでみたいということが、久しい前から彼の唯一の欲望になっていた。もちろん
、彼はそれを誰にも話したことがない。いや、彼自身さえそれが、彼の一生を貫いている欲望だとは、明白に意識しなかったことであろう。が、事実は彼がそのために生きていると言っても、差し支えないほどであった。人間は時として、満たされるか、満たされないか、わからない欲望のために、一生を捧げてしまう。その愚を笑う者は、筆教、人生に対する露傍の人に過ぎない。しかし、語彙が無双していた、芋がゆにあかむことは、存外容易に事実となって現れた。その始終を書こうというのが、芋がゆの話の目的なのである。ある年の正月2日元常の代にいわゆる臨時の客があった時のことである臨時の客は二宮の大凶と同日に摂政関白家が大臣以下の神立ち目を招いて催す共演で大凶と別に変わりがない五位も外の侍たちに混じってその残酷の商売をした当時はまだ取りばみの習慣がなくて、残光はその家の侍が一同に集まって食うことになっていたからである。もっとも、大凶に等しいと言っても、昔のことだから、品数の多い割にろくなものはない。餅、ふと、虫あわび、干し鶏、宇治の火を、あぶみの船、鯛の諏訪やり、鮭の小ごもり、焼きだこ、大エビ、大麹、小麹、立花、串柿などの類である。ただその中に例の芋粥が,があった。五位は毎年この芋粥を楽しみにしている。が、いつも人数が多いので自分が飲めるのはいくらもない。それが今年は特に少なかった。そうして気のせいか、いつもよりよほど味がいい。そこで彼は飲んでしまった後の椀をしげしげと眺めながら、薄い口ひげについている雫を手のひらで拭いて誰に言うともなく、いつになったらこれに開けることかのと、こう言った。大夫殿は芋が湯に開かれたことがないそうな。語彙の言葉が終わらないうちに誰かがあざ笑った。サビのある王様な武人らしい声である。語彙は猫背の首を上げて臆病らしくその人の方を見た。声の主はその頃、同じ元常の覚悟になっていた民部教時長の子藤原の年人である肩幅の広い身の丈の軍を抜いたたくましい大男でこれはゆで栗を噛みながら黒木の杯を重ねていたもうだいぶん酔いが回っているらしいお気の毒なことじゃのう年人は五位が顔を上げたのを見ると軽蔑と憐憫とを一つにしたような声で言葉を継いだお望みなら年人がお明かせ妄想始終いじめられている犬はたまに肉をもらっても容易に寄りつかない五位は例の笑うのか泣くのかわからないような笑顔をして年人の顔と空の腕とを当分に見比べていた。おいやかなどうじゃ五位はその中に囚人の視線が自分の上に集まっているのを感じ出した。答え方一つでまた一同の長老を受けなければならない。あるいはどう答えても結局バカにされそうな気さえする
彼は躊躇したもしその時に相手が少し面倒くさそうな声で「おいやならだってとはもうすまい」と言わなかったならゴイはいつまでもワントとシヒトとを見比べていたことであろう彼はそれを聞くと慌ただしく答えたいやかたじけのござるこの問答を聞いていた者は皆一時に失笑したいやかたじけのござるこう言って語彙の答えを真似るものさえあるいわゆる登校亀甲を持った窪月や後輩の上に多くのもみえぼしやたてえぼしが笑い声とともにひとしきり波のように動いた中でも最も大きな声で機嫌よく笑ったのは年人自身であるではその中にお誘い妄想そう言いながら彼はちょいと顔をしかめた。こみ上げてくる笑いと今飲んだ酒とが喉で一つになったからである。しかとよろしいな。かたじけのござる。ゴイは赤くなってどもりながらまた前の答えを繰り返した。一同が今度も笑ったのは言うまでもない。それが言わせたさに、わざわざ念を押した当の年人に至っては、前よりも一層おかしそうに広い肩をゆすって交渉した。この作北の野人は、生活の方法を二つしか心得ていない。一つは酒を飲むことで、他の一つは笑うことである。しかし幸いに談話の中心は、ほどなくこの二人を離れてしまった。これはことによると、外の連中が、たとえ長老にしろ、一同の注意をこの赤鼻の語彙に集中させるのが不快だったからかもしれない。とにかく、断平はそれからそれへと移って、酒も魚も、残り少なになった自分には、何がしという侍学生が、むかばきの片側へ両足を入れて馬に乗ろうとした話が一座の興味を集めていた。が、語彙だけはまるで他の話が聞こえないらしい。おそらく芋もがゆの虹が彼のすべての資料を支配しているからであろう。前に木ざすの焼いたのがあっても箸をつけない。黒木の杯があっても口を触れない。彼はただ、両手を膝の上に置いて、見合いをする娘のように霜に侵されかかった瓶のあたりまで、うぶらしく蒸気しながら、いつまでも空になった黒塗りの椀を見つめて、たわいもなく断笑しているのである。それから、四五日経った日の午前、鴨川の河原に沿って、淡田口へ通う街道を、静かに馬を進めてゆく二人の男があった。一人は濃い花田の仮絹に同じ色の袴をして内手の太刀を履いたひげ黒く瓶ぐきよき男である。もう一人はみすぼらしい青にびの水管に薄綿の絹を二つばかり重ねてきた四十学校の侍でこれは帯の結び方のだらしのない様子といい、赤鼻で、しかも穴のあたりが鼻に濡れている様子といい、身の回り万端のみすぼらしいこと、おびただしい。もっとも、馬は二人とも、前のは月毛、後ろのは足毛の三歳後まで、道を行く物売りや侍も、振り向いてみるほどの瞬足である。その後からまた二人、馬の歩みに遅れまいとしてついていくのは、ちょうど賭けと隣とにそういない。これが、年人と語彙との一行であることは、わざわざここに断るまでもない話であろう。二
冬とは言いながら物静かに晴れた日で白けた河原の石の間戦艦たる水のほとりに立ち枯れてあるよもぎの葉を揺するほどの風もない川に望んだ背の低い柳は葉のない枝に雨のごとく滑らかな日の光を受けて小杖にいる赤霊の尾を動かすのさえ鮮やかにそれと影を街道に落としている東山の暗い緑の上に霜に焦げたビロードのような型を丸々と出しているのは大方比叡の山であろう二人はその中に蔵の螺鈿をまばゆく日にきらめかせながら無知をも加えず悠々と慌た口を指してゆくのであるどこでござるかな手前を連れて行ってやろうと仰せられるのは。ごいが慣れない手に手綱をかいくりながら言った。すぐそこじゃ。お案じになるほど遠くはない。すると、慌た口あたりでござるかなまず、そう思われたがよろしかろう。年人は、今朝五位を誘うのに、東山の近くの湯の湧いているところがあるから、そこへ行こうと言って出てきたのである。赤鼻の五位はそれを真に受けた。久しく湯に入らないので、体中がこの間からむずがゆい。芋がゆの地層になった上に、入刀ができれば願ってもない幸せである。こう思って、あらかじめ年人が引かせてきた。足毛の馬にまたがった。ところが、靴輪を並べてここまで来てみると、どうも年人はこの近所へ来るつもりではないらしい。現に、そうこうしているうちに、慌た口は通り過ぎた。慌た口ではござらぬの。いかにも、もそっと、あなたでな。年人は、微笑を含みながら、わざとゴイの顔を見ないようにして、静かに馬を歩ませている。両側の陣家は次第に稀になって、今は広々とした東殿の上に、餌を漁るカラスが見えるばかり。山の影に消え残って、雪の色もほのかに青く煙っている。晴れながら、トゲトゲしい端の小杖が、目に痛く空を指しているのさえ、なんとなく肌寒い。では、山品あたりででもござるかな山品はこれじゃ、もうそっと先でござるよ。なるほど、そういううちに山品も通り過ぎた。それどころではない。何かとするうちに、関の山も後にして、かれこれ、昼少し過ぎた自分には、とうとう、三井寺の前へ来た。三井寺には、年人の懇意にしている僧がある。二人はその僧を訪ねて、昼毛の地層になった。それが済むと、また馬に乗って、道を急ぐ。行く手は今まで来た道に比べると、はるかに人煙が少ない。ことに当時は、盗賊が四方に横行した物騒な時代である。五位は猫背を一層低くしながら、年人の顔を見上げるようにして尋ねた。まだ先でござるの。年人は微笑した。いたずらをして、それを見つけられそうになった子供が、年長者に向かってするような微笑である。花の先へ寄せたシワと、目尻に叩いた筋肉のたるみとが、笑ってしまおうか、しまうまいかと、ためらっているらしい。そしてとうとう、こう言った。実はな、鶴がまで、お連れ申そうと思うたのじゃ。笑いながら、年人は鞭をあげて、遠くの空を指さした。その鞭の下には、適歴として午後の日を受けた大海の湖が光っている。ゴイは老狽した。
鶴ヶと申すと、あの、越前の鶴ヶでござるかな。あの、越前の、年人が鶴ヶの人、藤原の有人の女性になってから、多くは鶴ヶに住んでいるということも、日頃から聞いていないことはない。が、その鶴ヶまで自分を連れて行く気だろうとは、今の今まで思わなかった。第一、幾多の産賀を隔てている越前の国へ、この通り、わずか二人の友人を連れただけで、どうして無事に行かれよう。ましてこの頃は、行き来の旅人が、盗賊のために殺されたという噂さえ、方々にある。五位は、嘆願するように、年人の顔を見た。それはまた、滅相な、東山じゃと心得れば山品。山品じゃと心得れば三井寺。あげくが越前の鶴ヶとは、一体どうしたということでござる。はじめからそう仰せられうなら、下人どもなりと、召し連れようものを。鶴ヶとは、滅相な。五位は、ほとんどべそを書かないばかりになって、つぶやいた。もし、芋がゆにあかむことが、彼の勇気を鼓舞しなかったとしたら、彼はおそらくそこから別れて、京都へ一人帰ってきたことであろう。年人が一人いるのは、千人とも思いなされ。路地の心配は、ご無用じゃ。五位の老狽するのを見ると、年人は少し眉をしかめながらあざ笑ったそうしてちょうど賭けを呼び寄せて持たせてきた壺柳杭を背に負うとやはりその手から黒質の眉みを受け取ってそれを安定に横えながら先に立って馬を進めたこうなる以上育児のない語彙は年人の意思に猛獣するより他に仕方がないそれで彼は心細そうに、荒涼とした周囲の原野を眺めながら、うろ覚えの観音行を、口の中に念じ念じ、霊の赤花を蔵の前輪にすりつけるようにして、おぼつかない馬の歩みを相変わらずとぼとぼと進めていった。馬蹄の反響するのは、ぼうぼうたる工房に覆われて、そのところどころにある水たまりも冷たく、青空を映したまま、この冬の午後を、いつかそれなり凍ってしまうかと疑われる。その果てには、一体の山脈が日に背いているせいか、輝くべき残雪の光もなく、紫がかった暗い色を、長々となすっているが、それさえ症状たる幾村の枯れすすきに遮られて、二人の従者の目には入らないことが多い。すると、年人が突然、五位の方を振り向いて、声をかけた。あれに、良い死者が参った。鶴ヶへのことづけを妄想。五位は、年人の言う意味がよくわからないので、こわごわながら、その弓で、指さす方を眺めてみた。もとより人の姿が見えるようなところではない。ただ、信道か何かの鶴が、干木の一村に絡みついている中を、一匹の狐が、あったかな毛の色を、傾きかけた日にさらしながら、のそり、のそり、歩いてゆく。と思ううちに、狐は慌ただしく身をはぜらせて、一山にどこともなく走り出した。年人が急に、鞭を鳴らせて、その方へ馬を飛ばし始めたからである。五位も我を忘れて、年人の後を追った。従者ももちろん、遅れてはいられない。しばらくは、石を蹴る馬蹄の音が、カツカツとして、荒野の静けさを破っていたが、やがて年人が馬を止めたのを見ると、いつ捕らえたのか、もう狐の後ろ足を掴んで、逆さまに蔵の側へぶら下げている。狐が走れなくなるまで追い詰めたところで
、それを馬の下に敷いて手取りにしたものであろう。ゴイは薄いひげにたまる汗を慌ただしく拭きながら、ようやくそのそばへ馬を乗りつけた。これ、キツネ。よう、聞けよ。トシヒトは、キツネを高く目の前へ吊るし上げながら、わざと物々しい声を出して、こう言った。そなた、今夜のうちに、鶴ヶのトシヒトが、館へ参って、こう申せ。トシヒトは、ただいまにわかに客人を愚して下ろうとするところじゃ。明日、美濃時頃、高島のあたりまで男たちを迎えに使わし、それに、蔵を急馬二匹引かせてまいれ。よいか忘れるなよ。言い終わると共に年人は、一振り振って狐を遠くの草むらの中へ。放り出した「いやー走るわ走るわ」やっと追いついた二人の従者は逃げてゆく狐の行方を眺めながら手を打って生やし立てた落ち葉のような色をしたその獣の背は夕日の中をまっしぐらに木の根石くれの嫌いなくどこまでも走ってゆくそれが一行の立っているところから手に取るようによく見えた。狐を追っている中に、いつか彼らは、荒野が緩い斜面を作って、水の枯れた川床と一つになる、そのちょうど上のところへ出ていたからである。荒涼のお使いでござるの。ゴイは、ナイーブな尊敬と惨憺とを漏らしながら、この狐さえ意志する。やそだちの武人の顔を今さらのように仰いでみた。自分と年人との間にどれほどの喧嘩があるか、そんなことは考える暇がない。ただ、年人の意志に支配される範囲が広いだけに、その意志の中に包容される自分の意志も、それだけ自由が利くようになったことを心強く感じるだけである。愛はおそらくこういう時に最も自然に生まれてくるものなのであろう。読者は今後赤鼻の語彙の態度に宝冠のような何者かを見出してもそれだけでみだりにこの男の人格を疑うべきではない。放り出された狐は謎への斜面を転げるようにして駆け下りると水のない川床の石の間を器用にぴょいぴょい飛び越えて今度は向こうの斜面へ勢いよく筋交いに駆け上がった駆け上がりながら振り返ってみると自分を手取りにした侍の一行はまだ遠い傾斜の上に馬を並べて立っているそれが皆指を揃えたほどに小さく見えたことに入り火を浴びた月毛と足毛とが霜を含んだ空気の中に描いたよりもくっきりと浮き上がっている。狐は頭を巡らすとまた琥珀の中を風のように走り出した。一行は予定通り翌日の美の時ばかりに高島のあたりへ来た。ここは琵琶湖に望んだささやかな部落で昨日に似ずどんよりと曇った空の下に幾とのわらやがまばらに散らばっているばかり岸に生えた松の木の間には灰色のさざ波を寄せる湖の水面が磨くのを忘れた鏡のようにさむざむと開けているここまで来ると年人が語彙を顧みていったあれをご老じろ男どもが向かいに参ったげでござる。見るとなるほど、二匹の蔵置き場を引いた二三十人の男たちが、馬にまたがったのもあり、勝ちのもあり、皆水管の袖を
寒風に翻して湖の岸松の間を一行の方へ急いでくるやがてこれが間近くなったと思うと馬に乗っていた連中は慌ただしく蔵を降り家地の連中は路傍に尊居していずれもうやうやしく年人の来るのを待ち受けたやはりあの狐が死者を務めたと見えますの聖徳変化ある獣じゃてあのくらいの用を務めるのは何でもござらぬ五位と年人とがこんな話をしているうちに一行は労働たちの待っているところへ来た大義じゃと年人が声をかける尊居していた連中が忙しく立って二人の馬の口を取る急にすべてが陽気になった野前稀有なことがございましてな二人が馬から降りて四季川の上へ腰を下ろすか下ろさないうちに、日肌色の水管を着た白髪の労働が、年人の前へ来てこう言った。なんじゃ。年人は労働たちの持ってきた支えや割り子を語彙にも進めながら、王様に問いかけた。さればでございまする。野前、犬の時ばかりに、奥方がにわかに、人心地をお失いなさいましてな。己は坂本の狐じゃ。今日、殿の仰せられたことをことづてせうほどに、地行をよってよう聞きあれ。と、こうおっしゃるのでございまする。さて、一同がお膳に参りますると、奥方の仰せられまするには、殿は、ただいま我に客人を愚して、くだられようとするところじゃ。明日、美の時頃、高島のあたりまで、男どもを迎えに使わし、それに蔵置き馬二匹引かせてまいれ。と、こう御意遊ばすのでございまする。それはまた、稀有なことでござるの。五位は年人の顔と労働の顔とを司祭らしく見比べながら、両方に満足を与えるような相づちを打った。それもただ仰せられるのではございませぬ。さも恐ろしそうにわなわなとお震えになりましてな。遅れまいぞ、遅れれば、己が殿のご感動を受けねばならぬ。と、しっきりなしにお泣きになるのでございまする。して、それからいかがしたそれから、たがいなくお休みになりましてな。手前殿の出てまいりまする時にも、まだお目覚めにはならぬようでございました。いかがでござるな労働の話を聞き終わると、年人は語彙を見て得意らしく言った。年人には獣も使われ申すわ。何とも驚きいるほかはござらぬの。語彙は赤鼻をかきながらちょいと頭を下げて、それからわざとらしく呆れたように口を開いてみせた。口ひげには今飲んだ酒が、雫になってくっついている。その日の夜のことである。ゴイは、年人の館の一間に、霧灯台の日を眺めるともなく眺めながら、寝つかれない長の夜をまじまじして明かしていた。すると、夕方ここへ着くまでに、年人や年人の従者と談笑しながら、越えてきた松山、小川、枯れ野、あるいは草、この葉、石、のびの煙の匂い、そういうものが一つずつ、ごいの心に浮かんできた。ことに、すずめ色時のもやの中を、やっとこの館へたどり着いて
長びつに起こしてある炭火の赤い炎を見た時のほっとした心持ちそれも今こうして寝ていると遠い昔にあったこととしか思われない5位は綿の四五寸も入った黄色い滴れの下に楽々と足を伸ばしながらぼんやり我と我が寝姿を見回した滴れの下に年人が貸してくれた練り色の絹の綿厚なのを二枚まで重ねて着込んでいるそれだけでもどうかすると汗が出かけないほど暖かいそこへ夕飯の時に一杯やった酒の酔いが手伝っている。枕元の仕留み一つ隔てた向こうは、霜のさえた広庭だが、それもこう当然としていれば少しも苦にならない。万事が京都の自分の造子にいた時と比べれば、運命の相違である。が、それにもかかわらず、我が五位の心には、なんとなく釣り合いの取れない不安があった。第一、時間の経ってゆくのが待ち遠い。しかもそれと同時に、夜の明けるということが、芋がゆを食う時になるということが、そう早く来てはならないような心持ちがする。そうしてまた、この矛盾した二つの感情が、互いに酷し合う後には、境遇の急激な変化から来る落ち着かない気分が今日の天気のようにうすら寒く控えている。それが皆邪魔になってせっかくの暖かさも容易に眠りを誘いそうもない。すると外の広庭で誰か大きな声を出しているのが耳に入った。声柄ではどうも今日途中まで迎えに出た白髪の労働が何か触れているらしいその干からびた声が霜に響くせいか凛々として木枯らしのようにいちごずつ語彙の骨に応えるような気さえするこの辺の下人受けたまわれ殿の御意遊ばさるるには明朝うの時までに切り口三寸長さ五尺の山の芋をおのおの一筋ずつ持ってまいるようにとある。忘れまいぞ。うの時までにじゃ。それが二三度繰り返されたかと思うと、やがて人の気配が止んで、辺りはたちまち元のように静かな冬の夜になった。その静かな中に、霧灯台の油が鳴る。赤い真綿のような火が、ゆゆらゆらする五位はあくびを一つかみつぶしてまた取り留めのない資料にふけりだした山の芋というからにはもちろん芋がゆにする気で持ってこさせるのにそういないそう思うと一時外に注意を集中したおかげで忘れていたさっきの不安がいつの間にか心に帰ってくることに前よりも一層強くなったのは、あまり早く芋がゆにありつきたくないという心持ちで、それが意地悪く、資料の中心を離れない。どうもこう容易に芋がゆにあかむことが、事実となって現れては、せっかく今まで何年となく辛抱して待っていたのが、いかにも無駄な骨折りのように見えてしまう。できることなら、突然何か故障が起こって、一旦芋がゆが飲めなくなってから、またその故障がなくなって、今度はやっとこれにありつけるというような、そんな手続きに万事を運ばせたい。こんな考えが、駒つぶりのように、ぐるぐる一つどころを回っているうちに、何時か語彙は旅の疲れでぐっすり熟睡してしまった。翌朝、目が覚めると、すぐに昨夜の山の芋の一件が気になるので、ゴイは何よりも先に部屋の仕留みを上げてみた。すると
知らないうちに寝過ごしてもう「う」の時を過ぎていたのであろう広庭へ敷いた四五枚の長むしろの上には丸太のようなものがおおよそ二三千本車に突き出した日和田吹きの軒先へ使えるほど山のように積んである見るとそれがことごとく切り口三寸長さ五尺の途方もなく大きい山の芋であった五位は寝起きの目をこすりながらほとんど終生に近い驚愕に襲われて呆然と周囲を見回した広庭のところどころには新しく打ったらしい杭の上に極能釜を五つ六つ駆け連ねて白い布の青を着た若いゲス女が何十人となくその周りに動いている火を焚きつける者灰をかく者あるいは新しい白木の桶に甘面味線を組んで釜の中へ入れる者皆芋がゆを作る準備で目の回るほど忙しい釜の下から昇る煙と釜の中から湧く湯気とがまだ消え残っている明け方のもやと一つになって広には一面はっきりものも見定められないほど灰色のものが込めた中で赤いのは列々と燃え上がる釜の下の炎ばかり目に見るもの耳に聞くものことごとく戦場か火事場へでも行ったような騒ぎである五位は今さらのようにこの巨大な山の芋がこの巨大な極能釜の中で芋がゆになることを考えたそうして自分がその芋がゆを食うために京都からわざわざ越前の鶴ヶまで旅をしてきたことを考えた考えれば考えるほど何一つ情けなくならないものはない我が語彙の同情すべき食欲は実にこの時も一般を減却してしまったのであるそれから一時間の後ゴイは年人や舅人の有人と共に朝飯の禅に向かった前にあるのは白金のひさげの一頭ばかり入るのに並々と海のごとく称えた恐るべき芋もがゆであるゴイはさっきあの軒まで積み上げた山の芋を何十人かの若い男が、薄葉を器用に動かしながら、片っ端から削るように、勢いよく切るのを見た。それからそれを、あのゲス女たちが、右往左往に馳せ違って、一つ残らず、極能釜へすくっては入れ、すくっては入れするのを見た。最後に、その山の芋が、一つも長むしろの上に見えなくなった時に、芋の匂いと甘面の匂いとを含んだ幾度かの湯気の柱がぼうぼう然として釜の中から晴れた朝の空へ舞い上がってゆくのを見たこれを目の当たりに見た彼が今ひさげに入れた芋がゆに対した時まだ口をつけないうちからすでに満腹を感じたのはおそらく無理もない次第であろう5位はひさげを前にして、間の悪そうに額の汗を拭いた。芋がゆに赤れたことがござらぬげな。どうぞ、遠慮なく召し上がってくだされ。舅とのありひとは、同時たちに言いつけて、さらにいくつかの銀のひさげを禅の上に並べさせた。中にはどれも芋がゆが、あふれんばかりに入っている。ゴイは目をつぶって、ただでさえ赤い花を一層赤くしながら、ひさげに半分ばかりの芋がゆを大きな瓦けにすくって、いやいやながら飲み干した。父も、そう申すじゃて、ひらに、遠慮はご無用じゃ。年人もそばから、新たなひさげを進めて、意地悪く笑いながらこんなことを言う。弱ったのは語彙である。遠慮のないところを言えば、初めから芋がゆは一晩も吸いたくない
。それを今我慢して、やっと日下げに半分だけ平らげた。これ以上飲めば、喉を越さないうちに戻してしまう。そうかと言って、飲まなければ、年人やあり人の行為を無にするのも同じである。そこで、彼はまた目をつぶって、残りの半分を、三分の一ほど飲み干した。もうあとは一口も吸いようがない。なんとも、片付けのござった。もう十分、頂戴いたしたて。いやはや、なんとも、片付けのござった。ごいは、しどろもどろになって、こう言った。よほど弱ったと見えて、口ひげにも、鼻の先にも、冬とは思われないほど汗がたまになって垂れている。これはまたご消食じゃ。客人は遠慮されると見えたぞ。それそれ、その方でも何をいたしておる。同時たちはあり人の後に連れて新たな日下げの中から芋がゆを河原家に住まうとする。ゴイは両手をハエでも追うように動かして、ヒラに事態の意を示した。いや、もう十分でござる。失礼ながら、十分でござる。もしこの時年人が、突然向こうの家の軒を刺して、あれをご老じろ、と言わなかったなら、あれ人はなおゴイに芋がゆを進めてやまなかったかもしれない。が、幸いにして年人の声は、一同の注意をその軒の方へ持っていった。日和田吹きの軒には、ちょうど朝日が差している。そうして、そのまばゆい光に、つやのいい毛皮を表せながら、一匹の獣がおとなしく座っている。見るとそれはおととい、年人が彼のの道で手取りにした、あの坂本の野ぎつねであった。きつねも芋もがゆが欲しさに健算したそうな。男ども、シャツにも物を食わせて使わせ。年人の命令は言下に行われた。のきから飛び降りたきつねは、直に広庭で芋もがゆの地層に預かったのである。ごいは、芋がゆを飲んでいる狐を眺めながら、ここへ来ない前の彼自身を懐かしく、心の中で振り返った。それは、多くの侍たちに愚弄されている彼である。今日わらべにさえ、なんじゃ、この赤花芽が、と、罵られている彼である。色の冷めた水管に、差し抜けをつけて、飼い主のない無垢犬のように、スザク王子をうろついて歩く、哀れむべき孤独な彼である。しかし、同時にまた、芋がゆに飽きたいという欲望を、ただ一人大事に守っていた幸福な彼である。彼は、この上、芋がゆを飲まずに済むという安心とともに、満面の汗が、次第に鼻の先から乾いてゆくのを感じた。晴れてはいても、鶴ヶの朝は身に染みるように風が寒い。ゴイは慌てて鼻を押さえると同時に、白金の日下げに向かって大きな草目をした。